Hi, good afternoon, everyone. Beta, welcome to the next session uh, of uh, discussing theories of liquidity. And today I will go ahead and I will discuss Gurley and Shaw's theory of liquidity. Take it. We have already gone ahead and we have discussed in the last class the Chicago School of Thought. हमने शिकागो स्कूल ऑफ थॉट के बारे में पहले ही डिस्कशन कर ली है वॉट दे थॉट अबाउट मनी एंड अबाउट लिक्विडिटी बट नाउ आई विल बी गोइंग अड एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट द गुरले गुरले एंड शो थ्योरी ठीक है ओके जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट दिस गुरले एंड शो थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय टू इकोनॉमिस्ट एज द नेम सजेस्ट जे जी गुरले and e s shaw these two economists had propounded the gurley and shaw theory they had written this in their book inhone iske bare mein apni kitab mein likha tha they had mentioned about this in their book and the name of their book was money in the theory of finance sometimes it is important that you remember the name of the book also beta this kind of question can be asked in exam so whenever you learn any theory kabhi bhi koi bhi theory padho you should be aware about who wrote that theory iske bare mein bhi awareness honi chahiye and where they wrote about that theory unhone kis book mein kis research paper mein apne us theory ke bare mein likha that is also important you should be knowing that well okay according to this approach money should include money should include all those instruments which are close substitute of each other to inhone kya bola ki hame money ke definition mein wo sab kuch include karna hai we need to include all those things in the definition of money which are close substitutes of money and according to gurley and shaw stocks share bond दे वर ऑल्सो क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ मनी ये भी मनी का ही एक सब्सटीट्यूट थे तो अकॉर्डिंग टू देम वी वॉन्ट टू गो अहेड एंड इंक्लूड ऑल द क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ मनी मनी के जितने भी क्लोज सब्सटीट्यूट हैं वी शुड बी इंक्लूडिंग ऑल ऑफ दिस ठीक है बेटा ओके सो बिसाइड्स करेंसी एंड डिमांड मनी शुड इंक्लूड टाइम डिपॉजिट बैंक डिपॉजिट क्रेडिट कार्ड शेयर बॉन्ड एक्सेट्रा तो उनके अकॉर्डिंग द डेफिनेशन ऑफ मनी अगर हम मनी की डेफिनेशन पे जाए तो द डेफिनेशन ऑफ मनी शुड इंक्लूड टाइम डिपॉजिट इट शुड इंक्लूड सेविंग्स बैंक डिपॉजिट इट शुड इंक्लूड क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ऑफ कोर्स शेयर बॉन्ड एक्सेट्रा ऑल ऑफ दीज शुड बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ मनी हमें इन सब चीजों को मनी की डेफिनेशन में इंक्लूड करना है am i clear so accordingly if we write the definition of money beta this is the definition of money according to gurley and shaw basically we need to include all the form of money which are substitute of each other jo bhi ek dusre ka substitute hai hame wo sare hi forms ko include karna hai so try to understand this thing they included currency demand deposit time deposit ab dekho जब हम शिकागो स्कूल ऑफ थॉट की बात करते हैं इफ आई कंपेयर इट विद शिकागो स्कूल ऑफ थॉट एंड इफ आई कंपेयर इट विद कन्वेंशनल स्कूल ऑफ थॉट है ना तो अगर हम कन्वेंशनल स्कूल ऑफ थॉट की बात करें दैट मींस क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट तो अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल स्कूल ऑफ थॉट द डेफिनेशन ऑफ मनी वॉज ओनली करेंसी शेकेबल डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट Conventional school of thought said that we will only include most liquid form of money. हमें सिर्फ जो चीज easily money हो anything which is the most liquid form of money, we will only go ahead and include that. सिर्फ उसी को हम money बोलेंगे This is what conventional school of thought said. But then, when we went to Chicago school of thought. 
शिकागो स्कूल ऑफ थॉट सेट यस जो भी ये बोल रहे हैं वो तो इंक्लूड होगा ही वी विल इंक्लूड करेंसी चेकेबल डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट बट वी विल ऑल्सो इंक्लूड टाइम डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट वी विल ऑल्सो इंक्लूड टाइम डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट एंड इसको उन्होंने क्या बोल दिया बेटा दे कॉल्ड दिस एज एम थ्री है ना और इसका उन्होंने रीजन भी दे दिया दैट लुक नंबर वन टाइम डिपॉजिट कैन बी इजिली कन्वर्टेड टू कैश एंड नंबर टू एम थ्री वॉज मोर को रिलेटेड विथ एम थ्री वॉज मोर को रिलेटेड विथ your uh, national income ye reason inhone de diya that m3 is more correlated with national income now what we are saying na ab hum bol rahe hain ki acha wait now we are saying that when we talk about gurle and shaw to they went one step फ्टर शिकागो स्कूल ऑफ थॉट वो शिकागो स्कूल ऑफ थॉट के भी एक स्टेप ऊपर रहे तो दे सेट यस करेंसी डिमांड डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट भी इंक्लूड कर लो बैंक अकाउंट सेविंग्स बैंक अकाउंट भी बट वी विल इंक्लूड शेयर ऑल्सो बॉन्ड ऑल्सो एनीथिंग सब्सटीट्यूटेबल फॉर मनी जो भी मनी का क्लोज सब्सटीट्यूट है एनीथिंग दैट इज अ क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ मनी वी विल इंक्लूड ऑल ऑफ दैट समझे दिस अप्रोच कंक्लूड दैट There is a different degree of liquidity among different type of asset included in money. ठीक है मैं बता देती हूँ तो ये क्या कह रहे हैं? So वो ये बोल रहे हैं कि देखो okay, in our definition of money we have included different things. हमने अलग अलग चीजों को अपनी money की definition में include कर लिया है. But each of these different things they will have different amount of liquidity. जो भी हमने ये डिफरेंट चीजों को इंक्लूड किया वॉट एवर वी हैव इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ मनी दीज डिफरेंट थिंग्स विल हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी इनकी अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी डिफरेंट होगी सो दे सेट दैट बेसिकली बेसिकली करेंसी विल हैव डिफरेंट लिक्विडिटी डिमांड डिपॉजिट डिफरेंट लिक्विडिटी टाइम डिपॉजिट डिफरेंट लिक्विडिटी सेविंग अकाउंट डिफरेंट लिक्विडिटी शेयर एंड बॉन्ड डिफरेंट लिक्विडिटी सो ईच ऑफ दैम जो भी हमने फैक्टर्स इंक्लूड किए हैं ईच ऑफ देम विल हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी क्लियर ठीक है नाउ बेटा गुरली एंड शॉ डिवाइडेड टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी इन टू पार्ट्स लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू वन दे कॉल्ड एज इन साइड मनी एंड टू दे कॉल्ड एज आउटसाइड मनी right what is inside money inside money is based on debt of endogenous economic unit it is the money created within the private sector against some private sector debt it consists of financial claim by one class of individual and firms on the other within the economy theek hai samjho tra try to understand this thing to when we talk of inside money iska kya matlab hai that whatever money is moved within the economy so for example we have households beta households ne bank mein jaakar money save kiya and bank is giving out this as loan theek hai bank can give loan to private sector to government sector etc but all this money that is getting flowed this money is within the economy we are not borrowing money from outside the economy neither we are giving loan to outside economy to jo bhi hamara paisa hai right we basically are talking about within the economy right so when we talk about money within the economy that is called as इनसाइड मनी उसको हमने क्या बोल दिया इन साइड मनी इज दिस एब्सोल्यूटली क्लियर तो इन साइड मनी इज बेसिकली लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल द बैंक बैलेंस ऑफ पीपल ऑफ पब्लिक दैट इज इन साइड मनी राइट 
सो इन साइड मनी इज दैट मनी विच इज विद इन योर इकोनॉमी जो पैसा आपकी इकोनॉमी के अंदर ही रहता है दैट इज इन साइड मनी राइट ऑन द अदर हैंड आउटसाइड मनी इज दैट मनी विच इज इधर टेकन फ्रॉम आउटसाइड अगर आपने बाहर से कोई लोन लिया हुआ है हाँ और यू आर गोइंग अहेड एंड ट्रांजेक्टिंग विद द आउटसाइड वर्ल्ड जैसे फॉर एग्जाम्पल रीड इट आउट it is based on the debt of unit the government exogenous to the system matlab ye hamare internal nahi hai it is not endogenous to the system it is not generated within the economy it is generated using the outside money right thus it is currency issued by government gold foreign and government securities so for example when you go ahead and you take gold from some other country and you fly that gold within india jab aap bahar ka gold india mein fly karte ho right that is outside money or when your government takes loan from imf from say world bank that is outside money theek okay? hai so outside money is the money which is exogenous to the system it is liability of government as a debtor and claim of private sector as a debtor so we have to of course return that money jo humne liya hai but try to understand that this is coming from outside the system samajh lo baat ko so what we can go ahead and say beta ki in our monetary system jab hum inside money ki baat karte hain when we talk about inside money थोड़ा सा ट्रिकी है इसको एक बार समझ लो इन साइड मनी इज द मनी विच इज इशूड बाय से कमर्शियल बैंक जैसे अगर कमर्शियल बैंक ने कोई लोन दे दिया किसी प्राइवेट फर्म को इफ कमर्शियल बैंक गिव्स लोन टू प्राइवेट फर्म दैट इज फॉर्म ऑफ इन साइड मनी राइट और सपोज समवन डिपॉजिट देर मनी इन द बैंक दिस कैन बी डिमांड डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट कॉल्ड एस टाइम डिपॉजिट ओनली तो या आप बैंक में जाके पैसा जमा करवा रहे हो इधर यू आर गोइंग अड एंड यू आर पुटिंग योर मनी इन द बैंक या बैंक इज गिविंग लोन टू इट्स सिटीजन राइट देन दिस काइंड ऑफ मनी इज कॉल्ड एज इन साइड मनी राइट इधर एसेट्स और लाइबिलिटीज ऑफ द बैंक जब लोन देता है तो बैंक का एसेट है जब डिपॉजिट ले रहा है तो बैंक का लाइबिलिटी है दीज आर इन साइड मनी right so when we talk about outside money outside money is when you transact with the rest of the world jaise jo hum reserve rakh rahe hain right the gold that we are buying that is my outside money is this making sense so according to gurle and shaw there are two kind of money inside money and outside money theek hai this can be asked in exam that try to contrast the different liquidity approach ya yeah, different theories of liquidity to humne ek chicago theory pad li hai aur humne ek gulle and shaw ka liquidity theory pad liya hai in the next video i will be going ahead and i will be discussing the third and last liquidity theory right beta okay thank you